Kautabaki wewe milele Jamani bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu wote kwa jina la Yesu. Poleni sana kwa safari kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Poleni sana kwa msiba. Najua wengi tumeguswa na msiba huu. Mchungaji na mkurugenzi wetu mkuu na mkuu wa chuo uh, Jonas Mkoba ameyagusa maisha ya watu wengi katika maeneo mengi tofauti tofauti. Kwa hiyo tuko hapa kama ndugu, tuko hapa kama wanafunzi wake tuko hapa kama washirika lakini tuko hapa watenda kazi katika idara ya elimu kitaifa kwa ni nazingatia makundi mbalimbali yameguswa na msiba huu nichukue nafasi kwa peni pole na kuwakaribisheni sana uh, katika ibada ya jioni ya leo bwana yesu asifiwe uh, baada ya kuwa tumepata kipindi kizuri cha kumsifu mungu na kupokea mwili wa marehemu hapa ndani tunatamani kulisikia neno la mungu kwa wakati huu ni kuombe uchukue nafasi sasa ukae na ukisha kaa ukisha kaa nitamkaribisha askofu wetu wa Jimbo ambaye ndiye mwenyeji wetu wa Jimbo hili la Dodoma kati uh, mchungaji Mahinyila yeye ndiye atakayetuletea mnenaji wa neno la Mungu na itifaki inayofuata baada ya hapa tumpokee baba askofu kwa makofi mazuri anapokuja tafadhali Bwana Yesu asifiwe. Poreni sana watu wa Mungu na msiba huu ambao umetupata. Na wakati mwingine ni vigumu sana kuamini, ni vigumu sana kukubari. Lakini tunapaswa kukubariana kwamba haya ndio yalikuwa mapenzi ya Mungu, rafiki yetu, ndugu yetu. Aa, siku hii ya leo tuko hapa kwa ajili ya ibada kama hii. Ni mpepore sana mama mfiwa uh, watu wa Mungu wote ambao tuko hapa. Poreni sana. Bwana sana. Uh, bila kupoteza muda kwa sababu ya muda umeendelea sana, tunahitaji kwenda kusikiliza maneno ya Mungu kutoka kwa katibu wetu mkuu wa kanisa letu la Tanzania Assemblies of God. Labda kabla sijamkaribisha ni vizuri Nimlete kwenu mtunza hazina wetu mkuu 
mchungaji Swai ya yeah, tusalimie halafu atatuletea katibu wetu mkuu kwa ajili ya maneno ya Mungu karibu Bwana Yesu asifiwe Pokeni pole nyingi kwa msiba huu mkubwa wa mzee wetu na kiongozi wetu na nitambue uwepo wa katibu wetu mkuu katikati yetu pamoja na askofu wa jimbo letu hili mzee Mainyela pamoja na kamati yake na wajumbe wa halmashauri kuu pamoja na mjumbe wa kamati ku, kamati ya bodi ya Tanzania Assemblies of God bodi ya wadhamini na baada ya kutambua uwepo huo moja kwa moja ni mlete mbele yetu katibu mkuu wa kanisa letu zuri uh, mchungaji Joseph Gabriel Marwa aweze kuleta neno la faraja kwa ajili yetu naomba nikukaribishe karibu sana Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa tumeketi miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Pamoja na Bwana kwa pamoja na kwa pamoja tutatenda maku. Bwana Yesu asifiwe. Mama mfiwa mama mkoba napenda kutoa pole za kipekee sana kwa ajili ya msiba huu nitoe pia pole kwa watoto ndugu na jamaa wa karibu nipende kutoa pole pia kwa ujumla kwa kila mmoja ambaye ameguswa na msiba huu poleni sana watumishi wa Mungu na watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe sana Ninapenda kutumia nafasi hii kuleta neno la Mungu na ninasoma neno la Mungu kutoka katika waraka kwa Hebrania sura ile ya 12 mstari wa kwanza na mstari wa pili Neno la Mungu linasema basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu tuombe baba yetu na Mungu wetu ninakushukuru kwa fursa hii ya kusema neno lako ili liwe faraja katika wakati huu ambapo tumefikwa na msiba mzito wa kuondokewa na mpendo wetu tunaomba Mungu kwa uwezo wa roho wako mtakatifu kaifariji mioyo ya watu wako katika jina la Yesu Kristo amen Bwana Yesu asifiwe watumishi wa Mungu Watu wa Mungu ninataka nizungumze ujumbe huu ambao unajengwa katika fungu hili la maandiko katika kitabu cha Waebrania sura hile ya 12 ule mstari wa kwanza na mstari wa pili. Na 
ni nimeuita ujumbe huu wingu la mashahidi wa imani na nimeuita hivyo kwa sababu ya ule mstari wa kwanza ule unasema basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii na kwa nini ninaita wingu la mashahidi wa imani kwa sababu sura ya mbili ni mwendelezo wa simulizi ya kundi kubwa la watu ambao limeelezwa na kufafanuliwa katika sura iliyotangulia ya, ms- ya sura ya moja ambayo kwa kawaida inajulikana kama sura inayozungumza habari za mashujaa wa imani na ndio maana nimependa pia ninapojenga ujumbe huu wa faraja katika fungu hili la maandiko nitumie mada inayosema juu ya wingu la mashahidi wa imani jina la bwana libarikiwe sana pendo wetu mchungaji Jonas Petro Mkoba wale ambao mmepata nafasi ya kufanya naye kazi karibu alikuwa ni mtu wa namna ya kipekee sio tu kwa sababu ya kawaida ya wanadamu wakisha kuwa na mtu aliyekuwa miongoni mwao anapoondoka wao husema yale mazuri ambayo wanaweza kuyakumbuka pekee katika maisha yake na wakati mwingine yanaweza yasiwe kweli sana lakini useme nini sasa juu ya mtu aliyekwisha kuondoka duniani nataka kuzungumza ukweli wa namna ambavyo wengi tuliokuwa karibu naye tulimfahamu tutapata nafasi ya kupata wasifu wake na historia yake kwa kina kesho tutakapokuwa kule kwenye utaratibu wa ibada ya kesho lakini ninaweza nikasema machache sana hapa juu ya mkoba moja ya jambo naloweza kumkumbuka ndugu huyu alikuwa ni mchapa kazi kama ulikuwa unapenda kufanya kazi karibu na mtu huyu awe ni mtenda kazi pamoja nawe au alikuwa kiongozi wako utakumbuka ya kwamba alikuwa ni mtu aliyekuwa anataka kuona matokeo kwa gharama yoyote alikuwa mchapa kazi na mtu aliyempenda Mungu sana alijitolea maisha yake kwa ajili ya kanisa la Tanzania Assemblies of God na kwa ajili ya mapenzi ya Mungu kwa ujumla usiku na mchana sio ndani ya idara ya elimu kama kiongozi tu wa idara lakini katika maeneo mengine kama mchungaji kadiri alivyopata neema katika capacity mbalimbali za utumishi wake na kama ningelitamani kumpa jina moja nitakaloendelea kumkumbuka ningelitamani kumkumbuka kama moja ya mashujaa wa imani ambao tulipata nafasi ya kumuona akimtumikia Mungu katika kiwango cha ushujaa mkubwa. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Watumishi wa Mungu hili ni fungu la maandiko linalozungumza habari ya wingu. Wingu kubwa la mashahidi. Kwa kawaida shahidi ni mtu ambaye amehusika moja kwa moja kwa ukaribu sana juu ya jambo halisi kwa kuona au kwa ukaribu kwa namna nyingine wale ambao wana ladha ya sheria kidogo wanaweza wakafahamu unapokuwa mahakamani alafu kaitwa kuwa shahidi moja ya swali watakaloweza kukuuliza kwamba habari unayotaka kuitolea ushahidi ni ya kuambiwa na mtu mwingine au ni jambo ambalo umelishuhudia moja kwa moja. Sasa unafahamu vitu vya kuambiwa na mtu mwingine hata kama ni kweli kiasi gani. Hukuhusika moja kwa moja kwa ukaribu. Ushahidi ule mbele ya mamlaka ya sheria unapewa uzito mwepesi sana kuliko mtu aliyehusika moja kwa moja na hasa kwa kuona. Biblia inapozungumza juu ya mashahidi inazungumza juu ya watu ambao wanahusika moja kwa moja katika jambo hili ambalo mimi nimeliita imani jina la Mungu wetu libarikiwe 
Neno la Mungu linasema sisi tunazungukwa na mash, wingu kubwa la mashahidi na kwa sababu hiyo inatoa maelekezo tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi alafu inatoa maelekezo mengine tena na tupige mbio kwa shaburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu hoja hizo mbili zinatiwa nguvu na ushahidi wa mwanzilishi na msimamizi wa imani yetu Yesu Kristo na nguvu hiyo imejengwa katika mstari wa pili neno la Mungu linasema tukimtazama nani tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu kwa wale wanaojua matumizi ya maneno kutazama ni kukitazama kitu with the extra note kutazama ni tofauti na kumwambia mtu ona ukimwambia mtu tazama ona unaweza ukapitisha macho lakini ukimwambia mtu tazama manake unapoona lazima uone vitu katika umakini fulani. Kwa neno la Mungu linaposema tukimtazama Yesu sio kupitisha tu fahamu wetu kwa juu ni kutazama maisha ya Yesu kwa kina. Na yamefafanuliwa hapa tu yatazame kwa namna gani. Neno la Mungu linasema mwenye kuanzisha Upsali ule wa pili na mwenye kutimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu naye ameketi mkono wa kume wa kiti cha enzi cha Mungu Haya ni maneno makubwa sana. Tunaishi duniani watumishi wa Mungu kwa wakati kwa kalenda ya Mungu kila mmoja kwa ratiba ya Mungu na kwa mapenzi ya Mungu siku zake zitakoma. Tunapoyatafakari maisha ya Yesu Kristo tunaambiwa ndiye mwenye kuanzisha mwendo na ndiye mwenye hatima ya maisha na yeye amejiweka kama kielelezo kwa kustahimili yaliyokuwa katika maisha yake kama kielelezo na lugha inayotumiwa hapa ni msalaba tunazungumza habari ya mapito mateso kifo na ufufuo wa bwana wetu Yesu Kristo na tunazungumza juu ya hatima aliyokirimiwa ya kuketi mkono wa kuume wa baba katika utukufu hilo jambo linatupa sisi tuliotangulia kumwekea imani Yesu Kristo tumaini ambalo thamani yake chini ya jua halipo jina la Mungu wetu libarikiwe jamani bwana Yesu asifiwe ninaweza kukiri wazi kabisa ya kwamba mpendwa wetu aliishi maisha hayo ya imani mpaka wakati mauti ilipompata na kurejea tena katika mikono ya baba jina la Mungu wetu libarikiwe jina la Mungu wetu libarikiwe watumishi wa Mungu nitumie nafasi kuwapa pole sana kwa mara nyingine kila mmoja aliyeguswa na msiba huu kwa namna hii na kwa namna yake lakini ni seme tunayo matumaini katika Kristo Tunayo matumaini ya kwamba yako maisha baada ya maisha haya. Na maisha haya ni maisha yaliyojaa tumaini kubwa la milele ya kuishi pamoja na Kristo katika utukufu na amani na furaha mahali ambapo hakutakuwa tena na mateso na kifo tena. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inapozungumza tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi Nililazimika kurudi kidogo kutazama aina ya mashahidi hawa. 
Ukirudi nyuma kidogo nisome kwa muhtasari kidogo tu kuanzia mstari wa 32. Mashahidi hawa tunawagawa katika makundi mawili ya namna ya kipekee sana. Wote ni mashahidi wa watu waliowahi kuishi duniani wakimwamini Mungu. Na tunaposoma kuanzia ule mstari wa 32 Neno la Mungu linasema nami niseme nini tena maana wakati usinge nitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli na Zamanabii ambao kwa imani walishinda milki za wafalme walitenda haki walipata ahadi walifunga vinywa vya simba walizima nguvu ya moto waliokoka na makali ya upanga walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu walikuwa hodari katika vita walikimbia Zama jeshi ya wageni wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa e moja wa nguvu ya imani katika Mungu na katika Kristo unaona mambo makubwa yaliyowapata magumu mazito lakini walishinda walipotupwa kwenye moto walishinda walipofiwa Watu wao walifufuliwa Unaona orodha ya mambo magumu mazito hapa Lakini nguvu yao ya imani iliwapa majibu papo hapo Au baada ya kipambo Walikuwa na ushuda wakaorodheshwa katika orodha ya mashahidi wa imani Wanasimuliwa kwa majina yao moja baada ya nyingine Ndipo muandishi wa warahu anafika mahali anasema Muda usinge nitosha kusema wote hawa ndipo anaanza kusema anataja majina ya moja moja tu kama tulivyoona akimalizia bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe anasema habari za baraka anasema habari za samsoni anasema habari za yefta anasema habari za daudi anasema habari za samueli Na manabii Alafu anazimumza kwa imani Walishinda 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 Anapomalizia mstari wa 35 Unaona picha ya namna navoeleza mashahidi hawa wa imani Inachukua sura ya tofauti Linatajwa kundi lingine la mashahidi wa imani Ndipo anaanza na lile neno lakini Unajua neno lakini manake kinyume chake Unaweza ukadhani sasa wanatajwa watu dhaifu, watu wanyonge, watu wabovu, watu ambao walipokutana mambo magumu imani yao ilishindwa. Lakini hapa tunaelezwa utendaji wa nguvu ya imani kwa namna nyingine. Biblia inasema lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuwawa. Hauzunguzi habari za ufufuo hapa. Wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo kwa hiyo walipigwa ndio maana yake na walidhihakiwa ndio maana yake walidhalilika ndio maana yake naam kwa mafungo maana yake walikwenda jela wengine na kwa kutiwa gerezani walipigwa kwa mawe maana yake nguvu yao ya imani haikuzuia mawe walipigwa kipigo cha sawasawa wakakatwa kwa mishimeno sio kwamba hawakuwa na nguvu ya imani lakini nguvu yao ya imani ilikuwa inatenda kazi kwa damna nyingine walijaribiwa waliuawa kwa upanga walizunguka zunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi walikuwa wahitaji wakiteswa wakitendwa vibaya mibile na malizia kwenye ule msali wa 38 inasema watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao jina la Mungu wetu libarikiwe ndio maana wakati mwingine tunapomuona mtu ameugua kwa mfano na ni mtu wa imani alafu mauti kampata ni rahisi kujikwa kusema ha, hakuwa na imani sasa watu wanaomfahamu mkoba ni moja ya majabali yetu ya imani katika kanisa la Tanzania Assembly Hata kwa imani yake pekee angeliinuka. 
na watu wa Mungu tunaelewa tulibadili orodha zetu za wa, mambo ya kuombea wakati mpendo wetu alipokuwa anaugua mambo yale tuliyokuwa tunaiweka namba tano, namba kumi, namba kumi na tano. tulimweka mkoba namba moja. sijui kama ni mimi tu tukasema Mungu tuachie mtu huyo hili ni jitu miongoni mwa majitu katika nguvu ya utendaji wa kanisa letu tusazie hatukuwa na upungufu wa imani lakini ilimpendeza baba apumzike kwa namna hii. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Sasa unaiona imani katika namna nyingine. Ni kwa nini tunaita imani kwa watu wa namna hii? Ni kwa sababu wa, a, mtu anaweza akajaribiwa au akapita kwenye magumu kama haya kinywa chake kikazungumza mambo mageni. Wakati anaugua alikuwa karibu na watu wa Mungu. Wale waliokuwa karibu naye waliomuuguza wanaweza wakashuhudia nguvu ya imani ya mtu huyu watu wakijaribiwa wanajikwaa wengine wanasema Mungu uko wapi wengine wanasema Mungu gani we unaoniacha na teseka namna hii wengine wanaamua kukana imani wengine wanasema nipeleke kwa waganga wa kienyeji wakaaguliwe na kutambika na wakakumbuka mizimu ya kwao lakini shujaa huyu amelala katika imani Jina la Mungu wetu libarikiwe. Hili ni jambo la faraja kubwa. Jambo la faraja kubwa. Hakumkosea Mungu kwa maneno yake wala kwa ukiri wake. Alimtumaini Mungu paka wakati amefumba macho. Sita msahau rafiki yake mmoja ni rafiki yake mmoja sana ambaye amefanya naye kazi nyingi za ujenzi wa majengo ya vyuo vyetu vingi na miradi yetu mingi ya ujenzi anaitwa Sam Johnson akiwa amesafiri kutoka Marekani tukampokea siku ile aliyekata roho na tukaenda naye akiwa na mizigo yake kwenye gari akasema mpaka ni muone ndugu yangu ni muone nisikie ni mshike ni mpapase rafiki yangu na tulipoingia naye pale hospitali tukapata nafasi ya kwenda mpaka kule juu kwenye kile chumba alichokuwa melala akiwa amefunika macho yake anahema bado lakini alikuwa amelala kwa amepewa madawa fulani ya kuendelea kumsaidia nikawa namuona na mgusa kichwani anamwambia rafiki yangu bado tuna kazi ya kufanya eh? i have another college to build with you at kibaa dar es salaam you need to understand this anaongea naye kwa kimombo na anasema nitakuja kukuona baadaye mchana kwa sababu natamani uamke alafu baada ya kuongea karibu nusu saa nzima tukamwaga pale tukamshukuru Mungu tukaondoka kurudi tena kwenye ratiba zetu nyingine hapo katikati tunapewa taarifa rafiki yenu ametangulia mbele za Bwana lakini alikuwa amepata taarifa jana yake ya kwamba kuna rafiki yako anakuja kukutazama amesafiri kutoka Amerika anakuja kukutazama akawa amefurahi sana alikuwa na matumaini makubwa mpaka dakika za lala salama lakini nimempendeza bwana ndugu yetu akapumzike ni miongoni mwa mashujaa ambao wanatuachia alama tutakaendelea kuikumbuka ya kwamba inapofika mahali bwana ameamua alivyoamua Tunze imani yetu mpaka dakika ya mwisho. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Ni kwa nini Biblia inazungumza watu hawa ni mashahidi? Ni mashahidi kwa sababu orodha ni kubwa na waliishi maisha ya aina tofauti tofauti. Wako wakulima, waliokuwa ambao ni shughuli zao ni za kilimo, wako wafanya biashara. Shughuli zao zilikuwa ni za biashara wako waliokuwa matajiri wa pesa na dhahabu na mali na wingi wa watu kama akina baba Ibrahim. Unajua ni kwa nini wanaitwa mashahidi? Ni kwa sababu kuna siku tutasimama mbele za Mungu. Alafu kuna watu pata aibu kubwa sana pale tunapotafuta lugha ya kujitetea. Nitakupa mfano. Unaweza ukasema hivi, unajua ni rahisi kumcha Mungu ukiwa una hela Usisikie umaskini ndugu yangu. Unapakula, unapakulala, umejaa vidonda, hujui utalipiaje watoto wako shule? Mwenye nyumba amechachamaa, 
mizigo yako iko nje inanyeshewa na hauna majibu na hauna hela na kazi hauna una barua ya kuachishwa kazi majaribu juu ya majaribu ndugu yangu kumtumaini Mungu kwenye mazingira hayo ngumu mimi ndio maana kwenye mazingira hayo niliamua kumwacha Mungu ili nipambane kwanza nikisha tulia nitaangalia uwezekano wa kurudi mauti kuta hapo katikati ukajikuta huko mbele za haki unatakiwa kujibu namna ulivyoishi sasa ndio unakutana na watu kama Lazaro masikini hana nyumba hana familia hana chochote anakota anakula makombo lakini anakuambia pamoja na mateso haya na mapito haya nilimcha Mungu tayona hoja yako haina nguvu ndugu yangu hakuna aina ya maisha ambayo watu waliishi iwe ni katika agano la kale au agano jipya ambayo mtu anaweza akasema mimi kuna aina ya maisha nimeishi hakuna mtu aliwahi kuishi utasema ndugu yangu kumcha Mungu kunataka uwe maskini ndio maana makanisani hata kwa walokole watu waliofuria ndio wengi Uwezi kumcha Mungu una hela labda kama hujapata pata hela uwe una hela hapo zimeitapaka kwenye maakaunti una hela alafu una miradi una una maduka una magari una makampuni sikiliza ndugu yangu hela mtihani usisikie we unampenda Mungu sababu una hela pata hela uone kama utaenda kanisani wewe unajifanya unapenda mikesha maombi asubuhi upo Mchungaji akiita wa kwanza wewe ndio unaitika una hela pata hela uone kama utakuwa na muda hata wa kuwahi ibada hela mtihani ndugu yangu wewe uone tu ngoja siku ukipata hela ndio utajua ndio utashangaa anainuka jitu kama Ibrahim baba wa imani jitu lilikuwa tajiri wa fedha na dhahabu na watu yani wewe mwenyewe utachoka Alafu watu waliokuwa na mshiko wenye pesa ndefu kwenye Biblia sio yeye tu. Atainuka mwanaume ana hela sio mchezo, ana hela. Sio senti, hela. <laughs> Baba Ayubu. Mtu ambaye alinitajiri sio wa kitoto. Ana makampuni ya magari, ana makampuni ya mifugo, ana makampuni ya usafirishaji, ana makampuni ya mashamba, ana makampuni ya kimataifa, ana anaheshimiwa na dunia ya wakati wake. Wewe una hela ndugu yangu. <laughs> Sisumbue watu. Alafu inapigwa mpaka anabaki vidonda vitupu. Alafu maandiko yanasema hakumkosea Mungu kwa maneno yake wala kwa mawazo yake anasema nalikuja uchi nami narudi uchi alafu jitu kama hilo wewe unasema mimi na hela hela ndugu yangu una hela <laughs> tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi sasa watakao jitetea mimi mtoto wa mwisho kwani hawakuepo watoto wa mwisho walio mcha Mungu eh oh mimi ndugu yangu nilikuwa na duka mbili duka mbili na mweko temu duka mbili oh mimi nilikuwa na visi visi <laughs> Watu wana mahela na walimtu. Ndugu yangu tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Watu waliyempenda Mungu kwa gharama yoyote. Na ndio maana nimekutaja aina mbili za watu walioishi maisha ya imani. Wale ambao walipomwamini Mungu ya kwamba watatoka kwenye ugonjwa walitoka. Watatoka kwenye moto walitoka. Wat, watahitaji wafu hao wafufuliwe walifufuliwa lakini liko kundi lingine walipotaka wafu hao walifufuliwa hawakufufuka watoke kwenye ugonjwa hawakutoka wasifilisike walifilisika lakini bado walimcha Mungu jina la Mungu wetu libarikiwe na unaposikia mtu ameokoka na anampenda Mungu ni kiapo cha ajabu sana cha kijeshi katika imani kwa gharama yoyote na kwa maisha yoyote katika heri na katika raha katika utajiri ama katika umaskini katika mateso na katika uta, katika fedha na katika namna yoyote utailinda imani yako paka dakika ya mwisho nataka ni kuchallenge mtu wa Mungu ulioko mahali hapa tuna maisha baada ya maisha haya amen 
hivi vitu vinavyoonekana hivi hatuendi navyo utakuwa na mke hutaenda naye utakuwa na gari hutaenda naye utakuwa na mashamba hutaenda naye utakuwa na miradi hautaenda naye utakuwa mkaka wa ukweli ukitembea ardhi nasema amen lakini ndugu yangu mwili wewe utauacha hapa utakuwa mdada ukienda saluni ukipiga shedo mpaka mwenyewe unasema amina lakini ndugu yangu hivi vitu vinabaki hapa nampenda ayubu anasema hata pasipo mwili huu mimi nitamuona bwana Mungu atujengee nguvu ya imani tunaishi katika nyakati ambazo kuna changamoto kubwa sana ya shetani kutazamisha dunia hii atakutaka akupe hiki akupe hiki akupe hiki akupe hiki ili macho yako yakamatwe na vitu vya dunia hii ili baada ya maisha haya ujikute peku peku huna la kusema Mungu atusaidie Watumishi wa Mungu tunazungukwa na wingu la mashahidi Itamsaidia nini mtu akipata hivi vitu vya dunia vyote Alafu maisha yake anaposimama mbele za Mungu ajikute hana kitu ni mweupe peku peku hana kitu amejaa udhalili mkubwa na fahari ya dunia ambayo haina maana Shetani hana hasara alisha hukumiwa anatafuta watu wa kwenda nao naomba nikutie moyo kama haujafanya nafasi hujapata nafasi ya kufanya maamuzi ya imani ya maisha yako hakuna wakati mzuri kama huu kwa sababu kila wakati mauti ni sauti inayotukumbusha ndio maana haiwezekani wanadamu wakaizoea mauti tutazika 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 lakini hatutakaa mpaka tufike mahali tunapoiona mauti tuseme ah tumeshazika wengi bwana tunaizoea hakuna kuizoea kwa sababu ndani ya mauti iko sauti ya Mungu ya kwamba maisha yenu yana kikomo na hakuna mbabe wa mauti hakuna mjanja wa mauti hakuna mjuzi wa mauti kila nafsi itaonda mauti na kila mauti inapotokea inasema na wanadamu Zihe sabuni siku zenu zina kikomo na ziko katika mamlaka ya Mungu. Mungu wetu atusaidie. Amen. Mungu wetu atusaidie. Watumishi wa Mungu kuna nyumbani kwa aina mbili. Hapa tulipo hapa ni nyumbani. Nyumbani kwa marehemu. Ndugu zake wako hapa. Kanisa la Mungu liko hapa. Majirani na marafiki wako hapa. Tunapaita nyumbani, tumekusanyika nyumbani. Na tunasikitika Mtu tulie mzoea, tulie kula naye, tulie fanya naye kazi pamoja, wengine tulio soma naye, wengine tulio kuwa naye, wengine tulio zalia kwenye familia, ametangulia. Tunahuzunika. Ni haki, ni sahihi kujisikia huzuni ni ubinadamu. Hata Yesu alilia akahuzunika baada ya kumpo ndugu yake, rafiki yake Lazaro alipolala. Ni kawaida. Lakini huzuni yetu isipite kiasi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini nataka ni kuambie tuna nyumbani kwa aina ya pili kule kwa baba kule wenzetu kule hawana msiba kule kwa baba kule hakuna msiba leo kule kuna sherehe kuna mwanaume amemaliza kazi shujaa amemaliza kazi huku sisi tunahuzunika wenzetu wana furaha hata mkoba tungemuuliza katika ulimwengu wa roho sasa hivi ndugu vipi yale maisha ya pale nyumbani atakwambia ndugu yangu madam ukurasa wangu umefungwa inatosha ndio nilivyojaliwa na Mungu mimi mniacheni nimerudi nyumbani yuko kwenye sherehe. Tunapousindikiza mwili wa ndugu yetu na maisha ya ndugu yetu tunataka kumpa Mungu shukurani. kwa ajili ya maisha aliyoishi chini ya jua. Lakini yatuachie somo. Somo kubwa sana la kuishi maisha ya kujidhabihu na maisha ya kujitolea muhanga kwa ajili ya Mungu. Kumtumikia kwa gharama na kwa nguvu zetu zote. Kwa sababu muda na hatima yetu iko katika mikono ya Mungu. Hatujui nani atakayefuata. Lakini kwa uhakika lazima yupo atakayefuata. Ila uhakika kama yuko hapa hatujui. Lakini unaonaje kama wewe ndiye unayefuata? Eh? Kwani nani anajua? Kwani kura? Kwani kuna kuchagua? Kwani kuna ku apply? Lakini lazima yupo anayefuata. Sasa kama ndi wewe unayefuata umejiandaa Umejiandaa 
Sasa mimi nafahamu wako watu ambao huwa hawajali sana maisha baada ya maisha haya. Wanasema ah huko mbinguni nyinyi mnasema habari za mbinguni mbinguni kwa ni nani alienda akafika. Nikipenda. Nikifika mbinguni nitafurahi mambo mangapi? Matatu. Kwanza nitafurahi kwa mimi mwenyewe nimepenya. Ah hilo ni jambo kubwa. Lakini akasikitika na kufurahi kwa mambo mawili. La kwanza akasema kuna watu ukiwatazama hivi walivovaa magauni yao ukiwaangalia usoni hivi walivyo watu wa Mungu wanapenda ibada kwenye nyumba za ibada za dini zao unaweza ukaamini kabisa hawa yani ni tiketi zao zimetiwa tiki lakini mambo wanayofanya huko shirini hata ungewauliza wenyewe hivi wewe unaenda mbinguni ambia ndugu yangu wewe ni achi yetu mimi napapatua mbingu niende watu wa mbinguni wanafananaga na hivi sasa hao ni watu wanaodanganya watu watu wanaonekana kwa nje ni watu Mungu wanampenda Mungu wanajua maandiko na vitabu na sala na taratibu lakini maisha yao ya sirini ni mabovu na maandiko yanasema kila atakachokipanda mtu ndicho atakachovuna. Watumishi wa Mungu nakupa changamoto. Inawezekana we ni mtu wa Mungu kwa jinsi ya nje. Lakini ndugu yangu kipimo anacho Mungu. Na kipimo cha Mungu ni utakatifu. Ni kumwamini Yesu kama Bwana na mokozi wa maisha yako ukayaishi maisha hayo akasema basi nikifika mbinguni nitakuwa na shanga ah, mbona na fulani hayupo jamani mbona askofu fulani simuoni kwani ilikuwaje mbona yule kiongozi wa ile dini simuoni mbona yule mzee yule alikuwa anatuhimiza imani simuoni kumbe alikuwa kibao cha kuwaonyesha watu mbinguni ni wapi yeye mwenyewe alikuwa hajawahi kuwa na mpango wa kwenda huko ndugu yangu hakuna kitu kibaya kama kuikosa milele ya Mungu ni kitu kibaya hakina mfariji jengtengeneza maisha yako sababu hatima ya maisha yetu iko mikononi mwa Mungu lakini kundi lingine ni kundi la watu ambao maisha yao ni mabovu wala sio ya kutafuta ni watu wabaya wameishi maisha maovu hata wenyewe wanajua maisha yetu ni maovu na watu wanajua maisha haya ni nini ni maovu lakini wakapata nafasi tunaitaga dakika za lala salama akapata akili kama yule mtu wa msalabani Aliyesulubiwa pamoja na Yesu, alisulubiwa na watu wawili. Moja mkono huu na moja mkono huu. Yule jamaa akaskuti, akatafakari, akasema hii ngoma imefika mwisho. Hapa sishuki hapa nifanye maamuzi ya maana. Mungu akamjalia akili akamzunguka akamwambia mwenzie ndugu yangu unasema maneno mabaya juu ya Yesu si sawa hayo sisi tunahukumiwa kwa haki haya yanayotupata ni malipo ya yale tuliyotenda tulikuwa waovu alafu akamgeukia Yesu akamwambia bwana mkubwa mimi unajua na kili nilikuwa mtu mbaya na haya leo nipata ni halali kabisa ni stahili lakini unikumbuke ndugu yangu kwenye utukufu na enzi yako. Jamani. Yule jamaa alipenya dakika za nyongeza naweza nikasema. <laughs> Yesu akamwambia hivi, leo hii tunatobwa na mimi kwenye hapa. <laughs> Sasa ndugu yangu unaweza ukadanganyika na fursa kama hizi ukasema nitafumbua kinywa dakika zile nitasema 
lakini mimi nilikuwepo hospitali dakika za mwisho mwisho wakati ndugu yetu mkoba anakaribia kuondoka nilikuwepo pale tulitamani afungue kinywa tulitamani asende kama nilivyo kana mpaka alipoondoka la kushukuru Mungu aliwahi kufanya maamuzi mapema katika maisha yake sasa wewe mjanja mwenzangu unayesema mimi dakika ile ya kutaka kukata roho ndio unasema Bwana Yesu natubu we umepanga na Mungu <laughs> unajua kuna vitu tunajida na naye eh? mlijenga naye kule pepo mpaka umwanze kupanga naye utaratibu kuamizana namna ya kuwekana zuri kufanya maamuzi mapema Jamani amina Amen. na mimi kili zangu timamu ilipofika mahali nikagundua ya kwamba nina hatari ya kutokuwa na uwezo wa kufungua kinywa kwa sababu sijui nitafariki nikiwa mgonjwa au kwa ajali au usingizini nikasema bwana Yesu naja kwako tena mimi tuba, toba yangu ilikuwa ni kiboko nilitubu nikarudia tena alafu nikarudia tena alafu nikarudia tena kwa nilitubu nyingi tu paka nikamwambia shetani ukitaka ya asubuhi utaipata ukitaka ya jioni utaipata ukitaka ya usiku utaipata ukitaka ya peke yangu utaipata sasa hiyo ni mimi nilikuwa namkomesha kwamba nimetubu nimeachana na yeye na sina mpango naye tena lakini toba ya kweli ni hii moja ukifanya maamuzi leo ninakupa Yesu moyo wangu na maisha yangu kamata maisha yangu leo vitu ambavyo Yesu atafanya kwenye maisha yako anangoa kiu ya dhambi kwa kiwango cha kukushangaza wewe yes wakati watu wanaposema hakuna kuokoka hakuna kuokoka hajawahi kuokoka na hajawahi kukutana na mgalilaya kwa sababu ukitubu unapata badiliko ambalo huhitaji kuambiwa na mtu sasa umeokoka. Yes. Umenielewa? Utajua kuna kitu kimetokea. Na moja ya ushahidi ya kwamba umebadilika, yani unasikia kinyaa kwa dhambi ya aina yoyote ile. Unaichukia dhambi kwa namna ya kipekee sana. Moyo wako unaanza kum enda Mungu kwa namna ya ajabu na unaanza kutamani kumjua Mungu na u, kama ulikuwa ni mtu ambaye una, unasomaga Biblia ukianza kusoma Biblia utaanza kuyaona maandiko kwa ufahamu wa tofauti sana kama vile mtoto anavosikia raha kunyonya titi la mama yake na kupa changamoto kama haujaokoka mpe Yesu maisha yake leo hakuna siku nzuri kama siku hii Naomba tuinamisha vichwa vyetu. 